，小孩阿姨真是老糊涂了。小孩过生日，每年给一块破钱，已经给四年了。你说这破玩意能值钱吗？我看你手上拿的都是银元呀。这样，我先上个瞅瞅。这么抠门的银，我第一次见啊！给我一堆破烂玩意儿。破烂玩意儿，这都是银元啊，还都是苹果级的。嗯、这苹果级是什么意思啊？苹果级就是银元经过评级公司鉴定过，代表它是真的，没问题。我看了，这是公博评级，算是咱们国内比较，呃，大家比较认可的评级公司了。这挺好的呀，我看这四枚都是带龙的银元，这老爷子挑选的这个礼物，我觉得非常用心。但是听着你好像对老爷子非常有意见呀、啊。我意见大了，你说用心，我倒是没有体会到。啊、我都感觉老爷子，我跟你说，当爷的没这样当啥，太抠了，太抠门，没见过，没给现金，那肯定啦。俺一个闺蜜，你知道吧？嗯，她儿过生日了，人家爷爷都是一次给一千，一次给一千，只要过生日。哦，每次过生日都给一千块钱的红包。对呀、啊，啊，到俺这儿来，他说一个孙儿。哦，呃，每一次都给一块，每一次给一块，你说这破烂玩意儿能会值钱吗？<笑>没有没有现金来的来的那大吗？来的实实在。对呀、啊。哦，你是觉得这几块东西不值钱是吧？那本来都不值钱，银的哪会有值钱了的？哎，你是对银元不太了解呀、啊？我咋不了解？你可以，你这样，你你看一下啊，这上面的这个年份，一九零九年。一九零八年、一九一一年，这个是一八九零年，你知道距今多长时间了吗？距今都是一百多年了。清代的东西，你可以看一下背面，这个宣统，宣统也是清代最后一个皇帝。这个光绪，呃，就是宣统前面那个皇帝，这都一百多年的东西啊，这是老古董啊。咦，我那我小时候。呃，打那个啥银镯子，啊、都找这打嘞。哦，加工手镯。对呀、啊，我小时候经常戴这。哦，明白了，你的意思家里面以前也有这玩意儿。是的呀。那你应该知道这东西是传家宝啊，值钱啊。那时候都不值钱好吗？啊。那时候都几十块钱，八九十一个一块。哎呦。然后打个银镯子，戴手上是辟邪。嗯。手里放下。子。行行行行，这就无非大了，你只是不知道它的价值而已。刚才听你说这个，你闺蜜她爷爷给她家小孩一千块钱是吧？对呀、啊。那老爷子如果说每次过生日给你家小孩一千块钱，你对老爷子还有意见吗？没有意见，我高兴啊。高兴。最起码我我我借实在的东西，俺借钱了。那你要这样说的话呢，那你这老爷子给银元，我觉得你应该更高兴。有啥？这价值高呀。他高哪嘞？那你听我讲，呃，这是四块银元对吧？对呀、啊。两枚广东。一个北洋，还有一个大清宣山，哎，都是苹果级入过盒的，真假没问题哈。就这广东龙一块三千到四千，一块对，一块三千到四千。北洋龙，嗯，像这个状态，我估计也得四千左右。就这三块加在一起一万多了，是不是？你家小孩刚出生第一年的时候送的这个啊？对，啊，是的，这个价值更高，这是大清宣山。哎，这咱们国内龙阳里面就属它这个龙最漂亮，威武霸气。像这一个，呃，现在的这个价位啊，我估计应该在大几千，没问题。嗯，七八千块钱，肯定没问题。对呀、啊，这龙加在一起差不多两万了。你过四岁生日，等于说四年的话，那一过一次生日，等于说给了五千块钱的东西，你应不应该高兴？高兴啊！高兴，这个东西咋得值钱啊？对，刚才就说了，老古董，真是不想要了，不想收藏了，随时过来找我变现。就我说的这四枚东西，你现在不想要了，我立马给你拿两万块钱。嗯，我先不卖了嘞。他当爷的给他收拾心意，我得给他放好。那都对了，那就对了。这些东西搁家里都是传家宝，我估计你以前打手镯啊，都是什么大头小头，那个价值比这要低一些。但是你现在如果有那个，不要再做手镯了，留起来。就大头不值钱，不值钱，最起码也能值一千块钱。我大头也一千吗？对呀、啊，你说那那几十块钱，你这肯定是你小时候，明白吧？是的。这东西都值钱着呢，收起来吧。回去我跟你说，对老爷子好点不要再再说他抠门了。这还抠门吗？比你那个闺蜜她那个爷爷要好得多。
，对不对？那主要不懂，哎，你不懂不懂。那是他爷放的还有嘞。啊、哦，好好带老爷子，千万不要不要有那么大的气啊。那是的，我对他这一出来没有意见了。没意见了，啊，没意见就行，回去吧，回去吧，啊。你好，想弄点啥？想请教你个问题啊。啊，价值一百万的银元，你懂不懂？价值一百万的银元、哦。对，叫你看看。呃，我先上手瞅瞅。嗯。我就这一块。对。我的天呀，河南省造的。嗯。我这是真没见过。我搞银元搞的时间也长了，第一次见到河南省铸造的银元，我也是第一次见，你也是第一次见，嗯对，那你怎么知道它能值一百万呀、啊？这个东西你从哪来的呀？别人顶账的时候给我了，别人顶账，嗯对，啥情况？你讲这个银元吧，这个银元有历史，嗯嗯，这个是他太爷爷，太爷爷的爹，这都得一百多年了，祖传一直到他家流传到现在，全家宝。你太爷爷往上数，嗯，太爷爷的爹，嗯对，啊、哦，祖传一百多年了，嗯对，这是你你家的，不是俺家的啊，是俺这个欠我钱的这个人他家的，啊、哦，你这意思就是有人顶账，拿这个银元顶账了，俺俩关系也不错，相当于也是发小。发小啊，对，呃，我我你你让我捋一捋啊，嗯，就是你发小借的你的钱，嗯，现在没还你，对，拿他的传家宝顶账了、嗯，说这块银元是他太爷爷的爹，嗯，呃，传下来的，对，呃，这块银元值一百万，对，啊，等于说他欠你一百万，嗯，不是欠我五十万，欠你五十万，嗯，对，然后拿价值一百万的银元来抵，他拿我的钱拿走很久了。哦，知道吧？他作为亏欠，将那零五十万补给我。哦，算是利息。啊、哦，对对，明白了。对,对,对，你今天到我这儿来，就想看一下它真正的价值和真假，嗯、是吧？看能不能值一百万，能不能值一百万？嗯，对。呃，我先跟你说一下啊，嗯，河南省铸造的银元我没见过。如果说是真的老的，嗯，还是酷平一两的，我估计啊，值一百万应该问题不大。我也没见过，反正没见过吧，没见过河南的啊，是，那因为在我的这个认知点里面，河南省没有铸造过银元，只造只铸造过铜板啊，银元呢是晚清那时候的大额货币，嗯，铜板啊，相当于现在的零钱，只铸造过零钱，没铸造过大额的，更何况这还是一两的，你记住，只要是清代铸造的银元里面，酷平一两的就没有便宜的。都是贵的，那都是贵的，嗯。但是你这个东西，我现在看着啊，你刚才说是祖传的，嗯，家里放了很久，对。嗯、呃，咱从咱先说，就这表面的包浆吧、嗯，这表面一点包浆都没有，这么亮，还带光，对，这就有点不靠谱。想把一块银元从一百多年放到现在，一点包浆都不生，那就必须得密封的状态。它是包装的特别好，是用手摸来的还是咋回事？那你现在这不知道啥情况？嗯嗯，从我们行内人来说，这没老气儿。啊，从专业角度来说啊，这个东西没有老气儿。对，没老气儿、嗯。另外呢，刚才咱也说了，河南省的银元我没见过，河南省没有铸造过这样的银元。那在我们行内又又来一个词儿，叫易造。嗯，没老气儿，还是易造的。现在我从这个手上看的话，应该是银的。嗯，这叫真银假币，几个点结合在一起，就是假币。对，就是假的啊，假的。但是这好歹是银的，你一百万肯定是值不了。但是我估摸着啊，银的还是酷平一两的，你看比普通的银元要大一些。嗯，这个能值个几百块钱，三百两百的没问题。几百块钱也不行啊！那你朋友给你抵多少钱来着？抵一百万，一开始抵五十，抵五算一百啊。他借你五十万、嗯，对，你反正这个东西别说五十万了，嗯，五百块钱就一大关。所以你听您这一说，五十块钱我也不要。那你说这这东西不能要，对，你得去找他，还是要我的本钱吗？对，还得是要本钱，嗯，对不对？你都对这个银元不懂，你就出现顶账啥的，咱别去接。你除非是懂的东西，你可以去拿着等抵账。所以说我拿过来先用你的专业人士看看，我都不敢承诺的。那是那是，这你从这来看，你这个朋友啊，人品有问题。啊、哦，你说你把钱借给他了，现在
，没钱还就没钱还了，还拿假东西来骗你。他可能说的是祖传的，但是我估计他也不知道真假。那你刚才就说了，就一点老气儿都没有，怎么可能祖传的呀？谁家祖传这么亮，对不对？就这一点就是假的。嗯、来来来，拿着拿着，回去找他问一问，看是不是拿错了。哦，真骗我，河南人的医院都没有，我给他叔叔。这我一千块钱给俺邻居那买五块医院，你赶紧给我看看真假。我先上手看看。行行行，都是带龙的，我特意挑的，特意挑的。嗯。嗯，你还别说，你挺会挑，那是带龙的银元，可比普通的银元价值高呀。那我都说明白，当时我挑的时候，我都感觉这个龙的少，其他的那个有人的多。哦，你邻居从哪儿弄这么多银元啊？俺<笑>、啊、邻居、俺、啊、同学，俺都叫他叫洋洋专业户，他猪猪呆呆都洋洋。他这一次啊，准备把那个老羊圈给扩建。那个老杨家也来有,有点年头了，我估计比俺爷的岁数都大。哦，那种用石头垒起来的，哦，还没有顶。然后他扩建的时候挖出来的，我目测啊，估计得一二百块，一两百块。对，我喜欢这个，嗯，你也不吃，不让你吃亏，二百块钱给我一个，然后跟他扒扒尖尖，都这带龙的少，一般都是那个胖大头吧，好像是胖胖的。啊，那是袁世凯。啊、嗯。你说他家养羊怎么放这么多银元呀、啊？嗯，一两百块可不是一个小数目、啊。你这都不懂了啊！刚才我就说了，他猪猪呆呆都养羊，他跟俺种地的不一样，他一直养羊，养羊他比俺种地的挣钱多啊。哦，猪猪呆呆一直在你们村养羊。对，当时我记得俺爷说还批斗过他爷的。哦，因为说他是那个什么地主、土鸡倒把那一类的，反正富农之类的吧、嗯。明白了，明白了、嗯。哎呀，那你这是捡了大便宜啊！那你给我看看，你能赚多少钱？能赚多少钱？啊、嗯，呃，你是多少钱一块来的？一千块钱买五块，两百块钱一块，对呀、啊，一千块钱买这五块，对呀、啊，啊，对对对，我的天呀，你这是捡到大漏了呀！能有多多大漏？多大漏？呃，就这北洋龙，地面上没桑的，一块三四千，三四千，对，一块就三四千。但是就带错的，这这可能要便宜点，因为有伤，嗯，也得两千多块钱。哦，有伤的，一一个还是总共啊？一个呀。呀，这一个比我总共还贵了呀。那肯定呀，我就说呢，嗯，你这是捡到大漏了。那可能是你那个呃同村的邻居啊，可能不懂。这要是懂的话，肯定这个价格不会给你。那他肯定不懂，嗯、他当时我都按银子给他买嘞，按银子来买的，比银子贵一点，在俺们农村啊。有这老年人啊，都都用这打手势，做手势，那是以前的事儿了、嗯。现在谁拿银元做手势啊？你就普通的大头一块也得一千多，哦、你一个银手镯买的才也都两三百块钱。哎，我问俺爷了，俺爷说了，这用过去的银元打手势好，毕、嗯、竟。你看这这个还是二十九年的，二十九年，二十九年比三十四年的要少一点，又贵，呃，贵个一个贵个两百块钱吧。<笑>哎、一个贵两百块钱没问题。你这样，你这样，你看看这五个总共多少钱？嗯，呃，卖给你，确定要出手了。这转手都赚钱的生意，赚那么多倍，咋管不出手嘞？那行，那我等一会儿给你算一算。行行，你也回去可以问问你那个邻居是吧、嗯？他要愿意出手的话，上店里来也可以。让他来，你反正没事你放心，咱都懂规矩。嗯你既然介绍的话，肯定有茶水费啊！你你是你会干生意，让他让他来，我能赚二十倍不能啊？<笑>对不对？问一下，就他那个胖胖胖的大头多少钱一个？呃，大头的话就比较便宜一点，呃，普通的一千二，当然了也有贵的。你看他这个分年份的，一般的三年、九年和十年，但是里面还有个八年的。哦，八年的比较少，八年的跟这个北洋龙价格都差不多。哎，你说的也太专业了，我都问你一句话，嗯，我要一个二百块钱收的，我亏不亏？那你肯定不亏，不亏啊！整整整，叫这赶紧变现，变了之后我给他商量商量，晚上请他吃顿酒，叫那东西都二百块钱给他买回来，然后卖给你、哎。多少给人家添点，毕竟是邻居呢。添点，好，听、啊、你嘞，添五十块钱，二百五十块钱一块。哎呀，那行。啥时候你收来了之后，你想出手的话，你到时候来找我。中中中中，我先看看你这一波说的对不对啊？行，那我就给你算一算。行行行啊，嗯。哦，大姨，你说的那个真正的传家宝在哪儿？在这儿，在这儿。啊，这是个小弄的。我的天呀，大姨，嗯、这个果然不简单、嗯。这个东西要是真的呀。就比刚才你说的那个那个丹龙的那个，比那个贵几百倍。
比那个贵几百，最起码几百倍。啊，这可不简单呀、啊。啊，大爷，你这个你知道这是叫啥吗？叫啥？广东瘦制双龙臂。哦，那当时也是清代晚期的时候啊。啊呃，慈禧太后你知道吧？啊，知道。知道。当时广东的那个大官儿、啊，为了讨好慈禧太后，就专门。做了几十块，应该是二十块左右，就这种广东双龙寿制币。哦，他做寿了。哎，这个银元，说实话，那比较厉害了。嗯，这每一次出现在就银元的拍卖会上，嗯，那都是币王，币王级别的。嗯，你说咱们现在国宝是大熊猫，是吧？嗯，就这玩意儿，在银元界，它比大熊猫还珍贵，还值钱，比那还值钱了。那是。这这东西，你这现在我估计啊，我约摸着就这东西，只要是真的，就这种一块币，最起码几千万，几千万没问题。咦，这值钱了吗？那是呀，那你这东西从哪儿来的呀？我东西这是俺婆婆给我的。你婆婆给你的？啊，俺婆婆说，她说她婆婆给她的。那不对。啊。哎呀，你刚才拿了一块大清宣扇，那是假的。那你这一块儿看着也不对呀、啊，那这个还是假的吗？也是假的。耶，你说的那之前你叫我，呃，高兴个半天。<笑>那你刚才说的呀、啊，从你刚才说的这些都不对。嗯、呃，这个东西我看着跟刚才那个那个大清宣山，啊，一个样式的，也是古玩街上的东西。也是搁那淘回来嘞。对。那你刚才说你婆婆给你的，还是你婆婆的婆婆传下来的？哎，是的。那他对我的话都都在。我跟你这样说，你这块银元啊，要不然就是可能是被其他人，你你婆婆可能年龄大了，她给她给你之前，人家给她调包了，哦，给她换了。要不然就你婆婆可能也不是说祖上传下来的，这东西，说实话，这东西祖上传不下来，哦，因为这玩意儿当时就四住了那二十块。现在纯是已知的就三枚，哦，这可是了不得的东西。你听听声音，你听听声音，来来来，在这儿敲一下，看到没？那我也跟银子一点都不沾边铁定是假的。耶，铁定是假的。那这是啥的呀？这是啥的？跟刚才那个一样，铜的。还是铜的。对，那这反正是绝对是假，在我们行内那叫一眼假。哦，一眼假。那你这说多值钱多值钱，叫我。那你说你家里有传家宝，有好的传家宝，我也特别开心一下。我想着啊，刚才那大清宣山，你就说这是普通的。那家里有宝贝，那我来了，我这一看着确实是宝贝，但是这不对呀，是吧？东西不对，那你还是跟刚才那一块一样，只能玩。只能玩，哎，只能玩，一点钱都不值吗？嗯，不值钱。你就就像这种，你在古玩街上买，一般啊，不超过二十块钱，就那十块、二十块就那样。这不值钱吗？对，你这这本身是假的嘛，咋弄着？那咋弄？那那你说不值钱，你也不要。那我不能要啊，那假的我不能要呀。没事，还留着拿着玩吧。啊，对，拿着玩可以。那反正这东西肯定是假的了。嗯。那这知道是假了，也不也不宝贝的了，成天连宝贝的啊，包一层的又一层的，包一层的又一层的，啊，反正反正是假的，嗯嗯，那就先这样说吧。好好好。俺奶昨天给我了几块银元，你看能值多少钱？奶奶给的银元，对我先上手瞅瞅，哎，正好八块，八块，我接了个大漏。老哥，这不是奶奶给的吗？怎么捡漏啊？啥情况？昨天俺奶嗯，八十大寿，哦，本来俺是堂兄弟八个人，哦，哎，这说好了大家一块回来，哦，但是他们七个临时改变了主意，哎，加班的加班，哎，有事的有事啊，都我自己回来了啊，你自己回去了啊，但是俺奶看着强宁啊，啊，哎，说实话，一开心也不开心。啊、哦，开心的是我回来了，哦，不开心的他们几个没回来，没回来。他把他家传的这个啥，祖传的吧也算是，嗯，八块银元通通拿过来了。他说本来是跟那堂兄弟八个准备的，今天他开心，结果本来是堂兄弟八人，没人有份，一人一个，对，结果他们没来，等于说这、啊、这八块银元都给你了，全部给我了。
。我说我不要，我给他们捎回去。我的天呀！嗯，老哥，这里面有一个好的呀，这啊，你知道这一块是啥吗？这啥？这是梨园红。嗯，也是开过纪念币、哦。咱们平常见的开过纪念币都是孙小头、嗯、孙中山上面。哦，这个梨园红，嗯，这就非常稀少，价值挺高。啥意思？啥意思？等一会儿给你讲讲。哦，啊，你你的意思就是，反正你们堂兄弟几个都没回来，就你自己回来了。所以说让我捡个漏哎，我说给他们少回去，俺奶说了，谁也不少啊，全是你的。全给你了，嗯，但是我花钱还不少啊、哦。老婆过八十大寿，也花了几千块钱。老奶奶也生气了，咋说？哎，这事没法说，反正是给我了。看了吧，嗯，还是孝顺的人啊，嗯、有好报。对，说实话，你这里面银元不简单，嗯，有这个梨园红的，就这一块儿，嗯，就值几万块，就这一块儿几万块。对，这几北洋龙、嗯、这一块也是几千块，嗯、还有八年的大头、嗯、也是几千块，嗯。嗯嗯哦，这个是三年的，哎、这三年的就一千多块钱。哦，我看一下还有没有好的啊？啊你瞅瞅,瞅,瞅。哦，这个九年的、啊、也是普通九年。啊，普通九年跟三年的一样。哦，哦，这个也是三年的。哦，这个是，哦，这个是二十三年的传扬，也跟普通的大头一个价。像这、哦、这都是一千多块钱一枚。一千多。八年的大头，嗯、还有北洋龙，嗯、这都三千到四千。哦，这是一个级别，对，就这一个贵一点，那是这个少啊。这民国当时刚成立的时候，嗯，有那个开国纪念币的孙中山，哦，也有开国纪念币的黎元洪，黎元洪属于副总统，哦，当时就没铸造多少块然后最后不是改成那个袁世凯了吗？哦，然后最后铸造的都是这种袁大头。哦，明白吧？那我不是太清楚。嗯，就是因为小头多，其实也是后后来铸造。蒋介石最后北伐成功以后，嗯、开始铸造的那个小头数量才多起来。哦、一开始的铸造的那个小头啊，嗯，都是上五星下五星，哦，明白吧？后来铸造的都是六星。哦，哎，所以这个价值是非常高的。哦，你你就刚才你说你一进门你就说，嗯，你说你捡到大漏了，那果然是捡到大漏了。这这真是天意啊！天意，那你反正是好人有好报，嗯，对不对？孝顺老人，嗯，那肯定不会让你吃亏。这实话实说啊，我是老大啊，我也不能太给外。你说这一块值钱是吧？啊，这一块值钱，我先替俺奶收着，收着。这这不是剩下七块吗？啊。这七块，我都都他七个人，我给他们一个人一个。这你说的最贵的都是这三个是吧？这其他不值钱是吧、呃？对对对对，其他的像这些三年的啊、嗯，还有传扬，这都是一千多。嗯、这这是嗯，这八年和北洋龙价格高一些。嗯嗯、哦，那我我明白了，哎，就是按他们到时候看谁给那买的东西多，我都给他们这样的。这买的东西少了，这这都上这样的都了，这个我要了。嗯，你还别说，嗯。老哥，你也挺仁义。哎，就这吧。那啥说呀？你要是我自己一人给一块，独吞的话也不太合适。那行，给你的这这个这个行为点赞啊！谢谢谢谢老板给我估价。没事没事没事没事。俺这婆婆真是重男轻女，给咱孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。啊，估计也不值钱。不值钱。哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆。给你女儿准备的啊，对，给俺闺女的见面礼啊，等于说是小孩的奶奶给的，对对，给的这些也可以啊，我看都是老银元，咦，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打的，小姑，嗯，就是俺婆妹妹，哦，对，就你老公的妹妹，对对，啊，他生了个小孩，对他生了个男孩啊。呃，然后就你婆婆用她这个啥金戒指，金戒指，对她那个金戒指应该有七克多吧？得七克多，对，给她打了一个金锁。那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，现在黄金挺贵。对呀、啊，嗯，七克多那确实那不少值钱。对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。啊、哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女吗？<笑>要是我儿老，他肯定都不能光给几块银元呀，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元呀、啊，呃，您可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。
，他给我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝。嗯，传了好几代了。对他给我说的是传家宝，让、啊、我给他留着。但但是你看这因为脏那个啥了，他能值啥钱？你别看他脏，这东西确实在谁家里都是传家宝。你不传个几辈人，还真传不下来。嗯、因为像这个大头。还有这个孙小头开国纪念币，这些确实已经一百年了，哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来。嗯，你可能对它的价值不了解。像这大头，只要是币面上没伤的，像我们收啊，一块一千二，一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀，哦，是那对吧？然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊，这一块也是七八百呀，对不对？你要这么说，比金锁还贵点了，那肯定呀。老年人啊，可能多少会有点重男轻女，但是但是你看，这把传家宝，好的东西，都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不姓又不姓他家的姓，对不对？那都是外孙。对对，这管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了，那以后啊得好好孝顺老人，对吧？他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪值着我？他还有他闺女了。哦，他啥事都想让他闺女。他说不定这二十多块银元也是给他闺女留了。哦，我不中，这回去我得给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女留的，我估计早都给他了，何必放到现在啊？想可能想着偷偷的给了。偷偷的给。不中了呗，你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧。我正好最近打麻将了，手里没有钱，光我玩一段时间了。咦，这有点不合适吧？你看，这是奶奶给她孙女留的这个传家宝。你没事没事，我这赶紧弄了，回去交那二十多块要回来，别回头她给小姑子了，咋办？弄值钱。哦，赶紧卖了吧，没准还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适的，以、啊、后说句不好听的，这不都是给俺留的吗？这是早给晚给的事儿、哦，没事。确定要出手？确定。要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖回去打麻将没钱，也得给他要钱，一回事儿。哦，卖了吧？你看多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，呃，先给你收了，这样我给你留三天，你回去啊，跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖，到时候你再拿钱赎走，行吧？好，中中。但是你过了三天之后，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好，那行，那就这样说了。好好好，行，好谢谢你哈。好，你好，想弄点啥？哎，老板呀，你赶紧帮我看看这个东西管值多少钱？能值多少钱？对，我的天呀，黄色的大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，哎，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看。就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这叶子我回来一问俺老公，俺、哦、老公说他买了一块这东西。买了一块这个。对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万。能涨到一百万。对，然后叫我好好的放着，然后还给我，叫我拿着。让你拿着，对我天天我都害怕呀。然<笑>后我这出门的时候，我都把他带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走了家那个宝贝。哦，哦哦宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，对啊这有一个多月了，嗯、我左想右想不对劲。嗯，俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，都按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克。你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊，啊，这我看他没有那些，这看着那小王子应该也没有那么重啊。啊，然后我就去金店里面，让人家去金店，对，金店人家咋说嘞？人家说他不懂，不懂这个。对，然后我就。
就到这拿回来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，待会给你打。行行行，你说这一开始，比如说你老公买的时候啊，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对。哦，二十万买的。二十万。放几年能能变成一百万？啊、哦，这是俺老公说的。我当时不开你、啊、是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式。嗯、但是你刚才说你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制版的，有甘肃加制，那都挺贵，你。嗯还有一些特殊版别的都挺贵，但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，小特别小，就像咱们现在一元硬币那么大。这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯，嗯我这用手一拖呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的。黄铜。对。那这一下子不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公，这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我，这钱花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问。但是反正这个，因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家，给你看一看。我确实第一次见这种什么黄金大头。那中，我得赶紧回家问他去。那行，那行，不是销售。那是，那是，那是。那是那谢谢你没事，没事，没事，没事。你好，想弄点啥？你好，老板。看看我这挖出来的银元值不值钱？挖出来的银元，对，双喜临门。双喜临门，啥情况呀？这是？哎，啥情况啊？俺村的村长家儿也有钱。村长，村长的儿子。对他准备给俺抓里面建一个养猪场，现在养猪场投资一个都可贵啊。啊、嗯。他叫俺家的那种老宅儿占了。哦。占了之后有那种俺爷的老宅，俺都不跟他住了。哦。要把一把。挖出来这是一十个吧，十个。对我一看，这都是古董。那是。你看看值钱不值钱？要值钱了，我也见过杨总。我不能比俺，我不能比俺村长家人差。靠这十块银元建养猪场？对呀、啊，预计值个几百万。几几百万？那不可能，不可能。啊、我我看了一下啊，这都是大头。我看的这这几块大头也都是普通的呀。嗯。没啥板别。我跟你讲啊，这东西肯定来历非凡。啊，因为啥吧？俺们组长好几代都是农民，都是穷人。但是嘞，啊，俺爷那时候都地主的时候，都俺爷送的花，叫地主的崽子分给俺爷了。哦，你们家老宅儿，对，是以前地主家遗留下来的老房子。对啊，当时都地主嘛。哦，怪不得。嗯，那确实，这就是以前的老银元。哦，老银元，我感觉得可值钱。嗯，值钱多少能值点钱？哦，毕竟。这一百年了呀！对呀、啊，哎，这还有一个龙娘，北洋龙，三十年的、哦，也不错。不过这有点划伤啊，你看，有、哦、个划伤，不太懂。嗯，没关系。给我，我最关心都是它值多少钱？值多少钱？反正肯定跟你想象中不一样。你要说想值个几百万去建养猪场，哦、不现实。那那那，反正嗯，我我先全部再看完吧。好。哎呀，这都是三年的大头，也没啥板别。这种普通的大头呢，嗯、呃，壁面上没啥伤，流通痕迹挺明显，哦、确实是老的。哦、你看这边齿，一眼开门的老货。哦，像这一块我们收一千二一枚，一千二百万，一千二百块，那一百多年的东西了，这真便宜啊！这还便宜吗？嗯、哦，你搁五年前，像这一块才四五百块钱。现在不少了，哦、这九块的话，哦、这一万多块钱了。那那这个呢？呃，这个价格要高一些。
这北洋龙，如果说啊没上面这点划伤，嗯，我给个四千块钱也不过分。哦，明白吧？但是现在有划伤了，嗯，这个我就只能给你个三千块钱。三千块钱，对，十块一万多，反正一万多块钱，对，<笑>一笔小财，对吧？哎、给我的预期差的有点远呢。那就反正多少差点儿、嗯，你想的因为太大了，<笑>能值几百万的银元啊，嗯、非常少见、哎。那得是四铢币。这不是不多吗？我认为老东西都值钱，也不是穷怕了吗？那也不少了，这这你看这十块银元就一万多了。对对对，那是不是？你这样吧，嗯、呃，我刚才大概构思了一下，把这东西卖了、嗯、啊，卖了啊，我估计我叫俺爷那老宅再挖挖，再挖一挖，我找个挖掘机再挖挖啊，你可以试一试。对，不能便宜俺村庄家儿，万一他挖烂，那不就塌了了吗？那是那是，叫他卖给你。你可以试一试，为啥？嗯刚才你我听你说呀、嗯，你们那个老宅子是吧、嗯？是以前是地主家的。对对对，那地主家一般放银元不会放十块八块，哦，那多的几百块、上千块的都有。哦，老板，你说话的说的话特别有道理，借你经验，我这赶紧卖给你，我回去都挖。那行，绝地三尺，我再叫他的财富都给他挖出来。那可以可以可以可以试一试。行行行。不过反正是咋说呀？你要是真是挖出上千块来，啊、嗯，我估计啊，你建个养猪场那就问题不大了。行好，到时候还给你，那行，见个杨总那行，那我就给你算一算。行行行，好，好嘞。俺老公的爷爷奶奶真抠，第一次见面，都给我拿了几个破银元。我先上手看看吧，估计也不会太值钱了，破玩意儿。这些银元是你老公的爷爷奶奶给你的。是嘞，就是今年不是年初吗？啊，我跟俺老公刚结婚。哦，刚结婚。俺老公一直在外外地旅游回来。嗯、哦。然后俺老公一块回家看爷爷奶奶去了。哦，第一次见了爷爷奶奶。嗯，人一般都给那种现金。明白了。然后等于说你第一次见你老公的爷爷奶奶，对按正常来说应该给那个见面礼红包。对。这没给，给了几块银元。对，给了六块银元。哦。可是当时就在想。这没有去之前，这路上都俺老公都跟我说了，他爷爷奶奶从小对他可好，啊、嗯，可大方，哦，可大方了，哎，到点了<笑>是吧？我第一次见面了，啊、嗯，咋咋弄这事，给我留块这，啊、嗯，我都感觉到很我对我不重视，对你不够重视，对，然后我感觉到是不是，就是对我有啥意见？不满意，不对，不满意。按理来说应该给钱的，你们那边见面礼一般给多少钱？我妈妈都是万八千一，给一万的红包。对，那你要这样说的话，我估计啊，那你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常的满意。满意？对呀、啊。你咋都这样说嘞？要是对你不满意的话，不会送这些银元给你。关键这东西不值钱呀。不值钱，对呀、啊，那你对银元可能是不了解。我刚才看了一下，总共是六块，对吧？啊、对。然后有三枚大清轩三，然后两个六十三加的，一个是六十二加的，都是极品的。然后另外三枚是北洋龙，也都是六十三的高分，极品的。因为我认为是最好的，是吧？对呀、啊，这些搁谁家里，这都是传家宝啊，甚至人家的传家宝。银元都没这好，没这好，最最起码是百里挑一。那那那价钱呢？价值对啊，那是说到重点了啊。嗯，你刚才说你们那儿一般就是爷爷奶奶给一万的红包见面礼、嗯嗯。对，就这里面啊，这三个北洋龙可能价值没有这三个轩山的价值高，但是就这一块 M S 六十三分的北洋龙。这应该价值在两万左右，两万吗？对，就这一块两万，这三块这三块就是六万，明白不？六万。对，然后再说一下这三块大型轩三，轩三呢，这两个是六十三加的，你看这转光特别漂亮，任何的细节都在，还是深版龙，龙尾出云吧。然后背面，你看这花枝。这么漂亮，没有任何的流通痕迹。像这一块的话，我估计四万到五万之间。这两块九万没问题。这等于说这五块加在一起十五万。再说一下这个，这是六十二加的
估计应该也在三万到四万之间，这拢共加在一起小二十万了。怪不得，哎，老板，这东西都那值钱吗？对呀、啊，这都是极品。怪不得我都不敢相信这。你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常满意。然后送这银元，首先可以当传家宝。第二个，因为你们刚结婚，这也是对你们夫妻俩的一个祝福。银元嘛，银元。这么好的姻缘，就是好姻缘的意思。阿、啊、阿姨刚才说嘞，就是送这姻缘好。对呀、啊。哎，我不知道啥意思。然后你这一估价，我又听你这样说，怪到哎，我有点不敢相信，我感觉这最值钱、啊啊。你不相信的话，你要是啥时候不喜欢了，你可以卖给我。但我不管卖给你啊。这这样下来一二十万的东西，我我肯定不买。啊，那没事。放住。对，好好的收藏起来。这品多好呀。这品相。非常难得，好吧？你这样一说，我感觉我得我得多回去几次看看他爷爷奶奶。对，好好孝顺老人。对对,对吧？不大，我我的谢意，老板。啊，没事没事。好，谢谢你老板，谢谢老板。你好，想弄点啥？弄点啥？你给我给我升档。啊。有个宝贝放了几辈了。有个宝贝放了好几辈了。我这几天搁网上看了几个专家说，顶几百万，就我觉都睡不着了，觉都睡不着了。<笑>没事没事，您拿出来，我先看看。看看哦，我这我听说你这个人比较实在。哦，放的挺严实。哦，这是一块银元呀、啊。银。呃，这样大爷，您坐这儿，您坐这儿，这有凳子。哎，这一块银元放了好几辈了。放了，俺爷那一辈一个劲儿放着，一个劲儿放着。哦，那确实。嗯、呃，这个是湖北龙光绪元宝，那光绪年间，距今肯定是一百多年了，那肯定得是好几辈了。这是你在网上问人家，专家,专家说顶几百万，几百万，这怪两个专家都说顶几百万。哦，问了两个专家。哦。啊，都说能值几百万，值几百万，这能要我睡不着觉了。哈哈哈哈哈！专家不能全信，嗯，也不能不信。对，这这华谊之门去，最近准备去看看。啊，准备去华谊之门，哎，让现场让专家给您看看。叫他去看看。哦，先让你看。嗯，先让我看看。那行，嗯，大爷，您既然来到我店里了，那我就实话实说。好吧，对，实话实说。呃，这块银元啊，我刚才一上手我就看了，不错，老的，确实是老的。一眼开门，不管是壁面的包浆也好，还有边齿也好，都非常自然，流动痕迹也非常的自然。包括上面你看还有各种戳记，这个、这个，包括这个，还有这个。不过这个老将彩非常好，唯一遗憾的就是戳记太多了。嗯，这个湖北龙啊，呃、嗯，很常见的龙阳，在这个所有的省龙里面呢，价格相对来说比较低。如果上面没戳，如果全部都是这种酱彩包浆，老酱彩包浆，这块银元能值个好几千，没问题。但是上面已已经有戳记了，戳记还比较多，有好几个戳记，像这种的话也就两三千块钱。像网上人家跟你说。能值几百万的，嗯，我想着啊，你是碰到骗子了。我不信那遇到骗子啊、哦！那网上能说值几百万的，说实话，那肯定是骗你的。因为湖北龙里面，一般的都非常便宜。湖北龙里面有没有几百万的？还真有。那几百万我估计还买不着，估计得上千万。现在它是什么样的呢？就是龙面没有这左右两朵小花，而是两个字。本省，加本省的湖北龙，那是四铸币，非常少，那那个价值非常高。这个这对，这就是普通的湖北龙啊，普通的湖北龙就非常常见，是吧？它值不了那么多钱。呃，你刚才说去那个华谊之门去鉴宝是吧？是的。嗯、呃，那我不建议你去去了，因为你来回去一趟，嗯、呃，来回路费包括开销啥的，那我估计得花个一两千块钱。包括这。嗯，有这个银元不假，嗯，不假，真品。嗯，我幺二说是顶两三千，幺二说是真的啊。你也都说顶几百万，小伙子，你我感觉到你不实在，你想骗我的传家宝啊？那不中，我明个必须带上华谊之门去一趟、嗯。我究竟那个
弄个碎落石出来啊，就看一下具体到底能值多少钱。哎，对啊，这没关系。嗯、呃，大爷，这个银元还是您的。我也没说要收，也没说那个啥的，对吧？啊，是的。嗯，东西还是您的。啊，您去华谊之门，你去长长见识也行，是吧？好好。哎，看到底能值多少钱？好吧。好，谢谢您了。嗯，那没事儿，没事儿，没事儿。搁废品里边捡几块大洋，你看值钱不值钱？在废品里边捡到的。啊，对，你看看咋样？嗯，我先上手瞅瞅。在废品里能捡到银元。你还别说，这是个稀罕事那确实。你这总共是几块来着？十块。十块。嗯，那行，咱们先数一下数量。这是五块。老弟，咱可别开玩笑啊！我这才上手，这现在是九块。嗯，跟你没关系啊，知道吧？有一块是俺邻居要走了，我拿过来只有我捡的是十块，拿过来只有九块。哦，你捡的？那、嗯哦、对对对对，嗯、这这在哪能捡到银元呀、啊？嗯，这说起来也稀奇，我也是第一次对呀、啊、见到这东西。对呀、啊，这银元搁谁家里都是传家宝。嗯，俺那不是废品收收购站，他不是有垃有那种废铜烂铁，他都在堆积嘞，在最后一块大包卖、哦。昨天就收着那旧纸箱子，在那个旧纸箱底下找出了有十块、嗯，在旧纸箱子底下啊，捡、嗯、到十块银元。嗯正好呢，俺那个邻居也给我帮忙收拾嘞啊，知道吧？我们然后呢，他看见这东西，他给我说这是以前的大洋，大洋，我没见过这东西。那确实，啊、这就是大洋。然后他又要走了一块，要走了一块。啊，对。哦，那要不说都是邻居的，都在那帮忙嘞。俺那个见面分一半的、啊，本来是我的东西，我也没分他一半，他要一块给一块，咱没说一、啊。给一块。啊，对。那也可以，啊，对你邻居不错。啊、对，要的就是你手里这种带带个龙，带龙的。嗯、啊，对。你还别说，你挺大方，咱不懂啊，这东西不懂，所以说拿过来让你看看，<笑>让我看看。现在这九块啊、嗯，总共是两条北洋龙，然后几块大头来着？应该是六块大头，一块这个是国外的，这是做羊，这种才没见过嘞，这种鞋子下都不知道。嗯、呃，数量比较少，这是法国那边铸造的，嗯、哦、嗯，做、呃、羊相对来说比较便宜，像这种一块。四五百块钱，啊，这外国人不值钱。呃，对，啊、咱们这个银元啊，毕竟距今有百十年了，它属于古玩儿啊。中国人肯定喜欢中国的东西，对，中国人对吧？能崇洋媚外，嗯，是这个道理。嗯，然后因为国外的嘛，玩的少，嗯，那它就比较便宜了。啊，是。再说一下这大头，嗯，我刚才看了一下，都是。三九十年也没有什么特殊的版别，不过好在啊，我看地面上都没啥伤，品相还不错。嗯，像这种一块啊，我们收一千二一块。啊，现在这东西就那值钱了吗？那是呀。再说一下这个北洋龙，这两条北洋龙呢，都是三十四年的。嗯，长尾龙，嗯，也没有什么特殊的版别。不过呀，我刚才看了一下，反面就是带痣的这一面，嗯，像这个呢，就壁面上没啥伤，嗯，哎，这个算是通货美品，这个一块三四千块，哦，这能值钱吗？呃，然后这个就不行了，这个因为壁面上你看都有戳记，这个是以前钱庄打上的戳记，嗯，有戳记的呢，价值就相对来说低一些，这个应该是两千多块钱。俺给你挑走的那个没有戳记，干干净净的，干干净净的龙阳。嗯，对，就你手里拿的这种。我、嗯、我就说呢，我说刚才你还挺大方。嗯，几千块钱的银元都给你这邻居了。哎，要你这样一说，我再给他要了，我再叫这一块不值钱外国的给他，叫值钱的拿过来。他就是骗我，他说的这东西都不值钱。<笑>嗯，这有点不合适了。人家都说远亲不如近邻，我邻居给你来帮忙。然后呢，你这银元都送给他了。他帮忙，我是给他有钱帮忙。哦，还给工钱？对，一天一百块钱嘞。哦，因为年年给你帮忙。明白了，明白了。嗯，那反正那你看，你觉得不合适，那就回去给他要。对，你看一下，你要这一块我留着，其他的我都卖了。卖了。嗯，对，卖了。我觉得明个再将那一块给你拿过来。那行，那还白说、嗯，你这是发了一笔横财。对，那行，下面不多说了，嗯、我就给你算一算。好，行，谢谢你，老板，多算点啊。嗯嗯嗯。嗯嗯你好，想弄点啥？老板，这是俺爸我结婚的时候给我的嫁妆银元，你看管换多少钱？嫁妆银元，你还不错
，这都是冤大头啊！老包浆，哦，这个是十年的，也是老包浆，东西都没问题，并且还是你父亲给你的嫁妆银元，这为啥要卖了呀？这不是我这还没有出月子嘞，俺二叔了给啥？我想给他换点钱，然后补补营养。哦，刚生完小孩儿。对。哦，换点钱补营养。俺婆婆天天我吃方便面，天天我吃方便面，一点营养都没有。小孩瘦了给啥？人家小孩都白胖白胖嘞。你这给他生个孙子，坐着月子，让你天天吃方便面。对。那为啥不弄点其他的呀？这方便面也不是买的。哦，婆婆说了，这方面不吃完都不能吃别的。这方面还是年年，呃，俺小姑子出嫁的时候也抬过来几次箱方便面。哦。这我生产之前都开始吃方便面，这坐月子还该吃方便面，也吃可长时间了。你小姑子就你老公的妹妹，对，出嫁，对，然后男方送的方便面，对，哎，确实，咱们这儿有有那个规矩，哎、是吧？对。哎，结婚的时候给女方送一。一大车一大车的那种方便面，哎，可多，天天都是吃方便。我看有的都给卖了呀，你们这直接把这那方便面卖喽，对吧？买点其他的。买其他的呀，俺婆婆说的贵，先将方便面吃完之后再吃别的。我说你都给我下点面条吃，也比吃方便面强，对吧？那是呀，你这，你说正常人，你说天天吃方便面也不行，更何况你这刚生完小孩哎呀，俺老公妈还没有给家，我也不敢给他说。我给他说了之后了，你看这给俺婆婆再生气了是吧？哦。他给外边打工的也不容易，我也没敢给他说。那我估计你也不敢给你娘家人说。那才不敢嘞！那不是先害怕那边爸妈不是担心吗？还过着啥日子？那是那是，哎呀，你这说的挺不容易的。嗯。呃，有没有其他的办法？确定确定要卖这两块银元了？俺家里也没有钱，我想着换点钱，我买点好吃的，补补营养，不是叫孩子胖一点吗？孩子现在都缺营养。哦，那行，你看你这，你这种情况吧，我要挣你点钱不太合适。是这，我刚才看了一下，你这两块啊都是普通的大头，没啥板别。不过好在啊，壁面上没啥伤，没啥伤。像我们平常收的，一千二一块儿，那你这情况我得多给点啊，有啥说啥的，对吧？呃，这样吧，那我们卖往外卖也就一千三到一千三百五，我给你两个，我给你凑三千得了，好吧？谢谢老板，谢谢老板，你真好。没事儿没事儿，嗯，是这，因为毕竟是你父亲给你的嫁妆银元，呃，我给你给你留个两个月，你回头啊。嗯，找个合适的机会，跟你婆婆说一说也行，跟你老公讲一下也可以。你看，如果说是到时候，嗯，你老公给你钱了或者怎么着的，你还可以把这个银元赎走。因为虽然这俩银元啊不值多少钱，但是这确实是你父亲给你的嫁妆银元，对吧？确实是的，不是万不得已，我也不能叫俺爸给我嫁妆银元卖了，是吧？对对对，一般咱们这儿都用这两块银元。当压箱底儿了呢，对不对？是的。哎，等俺老公回来，他说要钱拿过来了，是吧？啊，我再给你多加点钱，要是在苏州。那行，那行，你反正你抽个抽个合适的机会吧，找个合适的机会，嗯、行吧？好好,好你这这弄的，哎呀、哎！老板，你可真是帮我大忙了。没事没事没事。这回谁不叫发财都不中，人家八房子八户出来一块银元，我五千块钱给他买过来了。我先看看是什么样的银元，行吗？这东西有点多啊，我给你倒出来了。行行行，慢慢挑。行行行行行，你看，七万二。我的天哪，这么多！啥子？我的天呀、啊，这满满一堆，我估计得有几千块吧。那得有，我还没数。呃，这是花多少钱买回来的？五千块钱。五千块钱。对，这回要花钱。哎呀，这要是银元该多好。这要是银元，你肯定发财了。这是啊，那几千块银元现在可不得了，就即便是大头，一一块一千多块钱，这压几千块，那几百万了。那是的。那但是你这些可不是银元呀。这是啊，这是啥？东西是老的，你看这上边，呃，民国双旗的铜板
。刚才还看到一个带龙的，这都有光绪，我看哪一个？啊，这个，嗯、那确实是光绪的铜板，这这属于二十文的铜板。哦，我也不懂，我一看一一罐子银元啊，我上去我说你卖不卖？啊，后来你出多少钱？我张口说五千块钱，你要我给不给？哦，你他拿走吧，拿走吧，一叫我搞运费了，我赶紧给他转五千块钱。<笑>哎呀，五千块钱买这么多铜板儿，我觉得还差不多吧。你要是一个划个，一个划个七八块钱，五六块钱还行。这、嗯、才赔不了钱，赔不了钱。你说这不管不赚钱吗？那你肯定是赚不了钱。啊，这一大罐子我。你我我不知道具体多少，但是反正我估计肯定是两千块没问题。两千块的话，你这五千块钱买的是吧？对，两块五一个，那你等于说多少赚点钱，但是没有你想象中那么值钱。这不是银元，这个东西就相当于现在的呀，就是小硬币。哦，你那个银元，搁民国那是一元，对不对？对。但是那一元可不是说现在的一元那种。那一元能买好多东西，就相当于咱们现在的百元大钞。哦，像这些铜板就相当于咱们这儿五毛一块的硬币。这种是吧？对。你说这还不假的老东西？呃，假是不假，这一看确实是老的，估计确实是挖出来的。你看这这上面好多土，对，有的生锈都锈的看不清了。东西是老的，但是不值钱。像这种，我们收五块钱一个，五块钱一个，五块钱一个。你这要是，哎，主主要得数，不过估计亏不了钱。应该亏不了，这得最少得两千块吧、嗯。那是亏不了，但是赚钱赚不了了。你下回你记住，你刚才你一过来你说银元是吧？你记住，银元银银元是银的，它得是白颜色的，这都是铜颜色呀。你像这，明显的这是铜色嘛，这就叫铜板儿。是不是你得分清？你这回是花五千块钱买的，你下回你说你再啊，比如说几百块钱你买一块银元，结果人家给你拿的是铜板，那不完了？那是对不对？做的不懂。哎，你你还可以挑一挑，看里边有没有特殊版别的。有银元吗？没有银元，我反正我看了是没有银元，都是铜板。你可以扒拉扒拉。给我弄一那。个龙，个光绪个嗯，这种龙不行，这种就是最常见的，品相还不好、哦。这也就几块钱一个的东西，哦、哎，这不行。这要是老东西，你因为铜板里面也有稍微贵一点的，你可以找找，可以找找。对，哎，但是反正二十文的一般，二十文的一般价值高的不多。嗯、哦。你找找吧，好吧。然后你看，你你要是想出手，回头我就给你搜搜，不让你赔钱。对，我行吧。对我挑挑，啥样的给啥样的放一块哎，对，嗯，行，那就这样说吧。好好好好。哎，你好，想弄点啥？老板，呃，我想叫你给我看看，我这些东西值钱不值钱？哇，这都是银元啊。你还别说，这个是，就这一个，这个这个就是九年金发呀，发丝比普通的细。第二个芒是碧芒，九年金发，这是普通的大头，三年的。你这这么多银元，从哪儿来的呀？这这俺那不是小路刮下水道了吗？嗯，俺那一条有一个下水道，然后所以就俺邻居俺四家嘞。啊，他挖的时候挖出来一好多都是这东西，一罐子。嗯，对，就那一罐，一个是一个罐子。一罐子银元，对他挖出来了，挖来了之后，这想着他回家说的太脏，看不清是啥，然后回去洗了洗，洗干净了之后，啊、嗯，然后那个下水道嘞是属于俺四家嘞，嗯，然后挖来之后他出那个钱啊，也是我们四家一块出，啊、嗯，他挖出来了之后他回家洗干净了，他给俺就是一人分了十五块。一家分十五块啊，对，一家分十五块这相中反正也不值啥钱，啊、分十五块就分十五块吧。他说的这是银的，管打首饰，那确实我不喜欢，我不喜欢戴首饰。啊，那等于说就是一人十五块的话，总共挖出来六十块。不是，他好像比俺多。哦，他自己留的多。对，那个摊子可恁大了，那六十块都装不完。哦。然后嘞，我前两天不是看你的视频吗？说的这东西管值钱。嗯。然后我想着不是过来让你看看，看他到底能不能值钱。我打手势，我不想打，不想做。对，我不喜欢戴那东西。你,你幸亏没做手势，这些银元我看都不错，嗯，确实是老的。嗯
你知道这个银手镯现在？买个二三十克的银手镯，估计也就一两百块钱。哎，对，对吧？嗯。但是这一块银元，你知道值多少吗？不知道，就是不知道才来问问。这普通的大头，只要是地面上没上的，我们收一千二。一千二一个吗？对，一千二一个。我的天，这咋能值钱？那肯定要。嗯、呃，这是老银元，距今这都百十年了。嗯。你要又放这么好，品相我看都不错。还有一个，这边还有一个酒精，酒精像这种，嗯、我们能收两千，两千，对呀、啊，九年精华，它是一个板别啊，这个、哎，这还有一个龙阳，这个是北洋龙，像这个北洋龙，字口全身大，地面上也没啥伤，这我们给四千都没问题，四千，对呀、啊，就这十几块银元，哎、这是十三块普通的，一千二一块。然后这个四千，这个两千，你算一下值多少钱了？估计得两万块钱了。真的值钱？这幸亏我没有去大手镯呀。那肯定呀。那这我卖给你，你要不要？我要啊！我刚才跟你说的就是我的这回收价、哦，我肯定要呀。那我就直接卖给你吧，今天。可以可以。这俩女可不中啊！啊。他挖的时候，我看那个大罐子里面最少得二三百块，他这点了十五块，两三百块。对呀、啊，我的天呀！这给俺十五块，这可不中啊！这别看这东西怪值钱，呀，值两万，我得回家找到还得去要点啊！哦，你当时挖的时候你在现场看着呢？都可俺家门口嘞，然后我都搁那站着看嘞，我看见了一个大罐子，哦、一个大罐子。对呀、啊，哪能装这些？那确实，如果说那下水道是你们四家的呀，那他多分一点儿，那无所谓。嗯，毕竟是你看他发现的，对呀、啊，是吧是？那太多了。那有点不,不合适了，对，不合理。对啊，那回去问问，看到底挖了多少块。那我肯定得回去问。那是因为几百块，那可不是小数目了。对啊，你看这十五块都也得两万多嘞。那是，那这咋弄？这今天先把这个出手不？对我这个先出手给你，我回去赶紧一问了，一问了之后，我再再给他再要点，不能都叫他落了啊。那是那是，那行，那我下面就给你好好算一算。好啊，好好，行行行，在河边钓鱼。捡到了一个疙瘩，有人说是金的，有人说是银的，你赶紧给我看看。金疙瘩、银疙瘩，对，我先上手看看。哎，这个疙瘩还会缝领，叫我手插在胳膊上。老哥，你说这个东西从哪儿来的？我这几个在河边钓鱼，你知道吧？啊，我在河边，我没事了，挖挖个小小小小鱼塘。啊，挖着挖着，给个石头啊，我叫它挖出来了。挖出来了。哎，对，我这一看，哎。那怪锋利，也怪沉。你看搁这手里边、啊，差点搁着手。哎，对，你看沉，主要是沉。哦。不懂的石头它轻。确实。对吧？哈哈哈哈哈。所以说，不拿拉，用水冲了又冲。今天钓到几条鱼？钓鱼倒是没钓几条，钓了五六条吧。五六条。对，但是我越越拖越不对劲。人家说了，过去的河里边有那种狗头金，也不知道啥东西。对。我这一想，鱼别钓。不是老哥。这狗头金倒不至于，因为你金子嘛，它是黄的呀、嗯，这明显是白的。不过这也是宝贝，宝贝吧，宝贝。别说了，我跟你说，就因为它沉，密度可能重。嗯，我当时回去一想，越冲越亮，越冲越亮，你看多亮。我先跟你说一下，嗯，就从这个造型上来看，啊，这是一个以前的小银锭，大小用手托着，我估计应该是一两左右的银锭。这种银锭一般在清代早期，嗯，哎，当时民间铸造的银锭，不是说那种官锭，因为官锭上面它都会有落款，比如说是什么时候铸造的，嗯，呃，哪个地方铸造的，嗯，以及呃哪个银号铸造的，嗯，还有包括弓箭的名字上面都会有。但是这种民间铸造的小银锭呢，也也啥也没有。就是素银锭，嗯，哎，这个在古代称为散碎银子，哦，就是这种，哦，你可能在电视剧里面看那种银锭、银元宝，好看，特别漂亮，对对对对对对。但是真正的老银锭，嗯，它就是这样的，感觉丑丑的，因为做工非常粗糙嘛。不对呀，啊，还有一点你看银锭它不得是白了吗？你对呀，这都发黄了，那是不是金锭？哎，那只是氧化了，不会是金的，这点您放心。因为在隔以前啊，银锭就已经非常少了，金锭几乎看不见，哦，没有
，明白吧？明白了。哎，但是你这个钉子，说实话啊，也是有一定价值的。哦，你买的鱼竿花了多少钱？嗯、买鱼竿二百多块钱吧。二百多块钱。对，像一般像这一两多的钉子，嗯。嗯，现在市场价，嗯，估计能值个一两千没问题。就这一个的，一值一两千。对，大财没有，但是确实是发了一笔小财，捡了一个漏。捡了小漏。那、啊、买两百块钱的鱼竿，买个七八个没问题。还有一种就是它永安会出现在河里边。搁以前啊，嗯，那没有火车，嗯，也没有什么大货车之类的，嗯，你正儿八经运货，嗯，都是依靠水运。水运非常发达，哇！另外呢，以前的船跟现在的船不一样，嗯，以前的船都是木头的，嗯，出现事故的几率啊非常大，比如说沉船或者啥的，你就可能就船就船就沉下去了，那但是船上带的银散碎银子啊或者啥的，嗯，就是有时候冲刷啥的就就可能冲到河里，白说了了，你可以，你可以这样。你在哪儿挖的？嗯，你再去挖一挖，嗯、看还有没有？正有此意，哎，正有此意。明天，明天<笑>我还上那个地方钓鱼。嗯，行。哎，我带把铲子，小铲子，看跑跑看。对对对对，没有其他的宝贝。对，行吧。说不定我挖着金矿。嗯，那行。那这这个东西咋弄？别别别别别别！那我给你拿一千五得了。好，谢谢谢谢老板。好嘞。